എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ക്വാഡ്രലേറ്ററൽസിന്റെ അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ കടക്കാൻ പോവാണ് ട്രാപ്പീസിയംസ് തന്നെ വേറെ തരത്തിലുള്ളത് കണ്ടില്ലേ ഫിഗർ അതെന്താണ് അതിൽ രണ്ട് മെഷറാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെ എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു ആംഗിളും തന്നിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആണ് അപ്പൊ ഇത് ഈ രണ്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള രണ്ട് മെഷേഴ്സിൽ നിന്നും പിന്നെ വേറെ എന്തെല്ലാം നമുക്ക് ഇതിലെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം അതിലാണ് നമ്മുടെ കഴിവ് ആ പരമാവധിയിലത്തെ മെഷേഴ്സ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചാലാണ് നമുക്ക് ഇത് വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെ എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇത് ഒരു ട്രപ്പീസിയം ഇത് വേറൊരെണ്ണം ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് രണ്ടെണ്ണല്ല ഈ നാലെണ്ണവും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും ഈക്വൽ ആയിരിക്കില്ലേ ഇത് മൊത്തം എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ഇത് ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ മുതൽ ഈ ഒരു ട്രപ്പീസിയത്തിന്റെ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെ ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഈ ട്രപ്പീസിയത്തിന്റെ ഈ സൈഡ് അല്ലെ അതിന് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരെണ്ണം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു സൈഡിനോട് ഈക്വലൻ്റ് ആയ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ള സൈഡുകൾ ഏതൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ആംഗിളുകൾ ഏതൊക്കെ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കണം അപ്പൊ ഇത് ഈ നാല് മെഷേഴ്സ് അങ്ങനെ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിപ്പോൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ ഏതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ അതായത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒക്കെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇവിടെ 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 പിന്നെ എവിടെ വരുന്നുണ്ട പിന്നെ ബാക്കി എല്ലാ ലൈൻസും ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞിട്ടാണ് ഇരിക്കണേ അപ്പൊ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളിൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ നോക്കിയേ അതായത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഭാഗമാണ് അല്ലെ ഒരു കോർണർ മൂന്ന് വഴികൾ തമ്മിൽ വരുന്ന ഒരു കോർണർ പോലെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു അതിൽ ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളും കൂടി ചേർന്ന് മൊത്തം എത്രയായിരിക്കും ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ടു സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലെ ഈ ടു സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഈ രണ്ട് ആംഗിളും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടേണ്ടത് ഈ രണ്ട് ആംഗിളും ഈക്വലും ആയിരിക്കും ഇത് എത്രയാണോ അത് തന്നെയായിരിക്കും ഈ ആംഗിളും കണ്ടില്ലേ ഇത് ഇങ്ങനെ തുറന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ ഈ ട്രപ്പീസിയത്തിന്റെ ഈ ആംഗിളിനോട് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് തന്നെ വരുന്നതാണ് ഈ ട്രപ്പീസിയത്തിന്റെ ഈ ആംഗിൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതേസമയം ഈ ആംഗിളിനോട് ഇത് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാം ചെറുതാണ് ചെറിയ ആംഗിളാണ് അപ്പൊ ഇത് ചെറുതായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഇത് എത്രയാണോ അത് തന്നെയായിരിക്കും ഇത് അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പൊ ഇതിപ്പോ ടു സെവന്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഈ രണ്ട് ആംഗിളും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു സെവന്റി കിട്ടണം അപ്പൊ ടു സെവന്റി പകുതി എത്രയാണ് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് അപ്പൊ ഇത് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇതും വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ഇത് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ ഇത് എത്ര ആയിരിക്കും അതായത് രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നോക്കാം രണ്ട് അല്ലേ രണ്ട് പാരൽ ലൈൻസ് ഒരു ലൈൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇത് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ആകുമ്പോൾ ഇത് എത്ര ആയിരിക്കും അല്ലേ കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആണ് സപ്ലിമെൻ്ററി ആംഗിൾസ് ആണ് അപ്പൊ വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ആകുമ്പോൾ ഇത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആവണം അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇത് മൊത്തം നോക്കിയേ ഇതിങ്ങനെ ഇവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇതിങ്ങനെ സെൻറ്ററിൽ കൂടെ കറക്റ്റ് പോയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നയൻറ്റീൻ്റെ പകുതി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് വീതമാണ് ഇവിടെ വരേണ്ടത് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാലും മതി മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അവിടെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇപ്പോ ഒരു ഇത് ഈ ഒരു ട്രപ്പീസിയം മാത്രം എടുക്കാൻ ഇതിന്റെ നാല് ആംഗിൾ നമുക്ക് കിട്ടി ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇത് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇത് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് അതുപോലെ ഈ ഒരു ട്രപ്പീസിയം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇത് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇത് നയൻറ്റി ഇത് നയൻറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇത് എത്രയൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയേ ഇത് നയൻറ്റി ആണ് ഇത് നയൻറ്റി ആണ് ഇത് എത്ര വരാ വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ആണോ വരാ ഫോ
അത് തന്നെയായിരിക്കും ഈ സൈഡ് അല്ലേ ഇപ്പൊ ഈ രണ്ട് ട്രപ്പീസ് ഇതിന് ഈ സൈഡിൽ കോമൺ ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിങ്ങനെ കൂടിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന പോലെ അപ്പോ ആ ഒരു സൈഡ് നമുക്ക് അറിയില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈ സൈഡ് നമുക്ക് അറിയില്ല പിന്നെ ഇവിടെ വരുന്ന ഈ പാരലൽ സൈഡിന്റെ ഈ ഫോറിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എടുക്കുന്ന ഈ ഒരു ലൈൻ എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇതിനെ മാത്രം എടുത്ത് വരയ്ക്കുകയാണ് ഈ രണ്ട് ട്രപ്പീസ് ഇതിനെ മാത്രം നിങ്ങൾ എടുത്ത് വരയ്ക്കുകയാണ് ഇതിനെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കണം അല്ലെ ഇത് എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇത് എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇത് രണ്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി വീതമാണ് ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലെ ഇത് ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇത് ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് ഫോർ ഇത് ഫോർ ആയിട്ട് ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയത് കൊണ്ട് ഈ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി നേരെ ചെന്ന് ഈ ലൈനിൽ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ആ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലൈനിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ള ലൈൻസ് നമ്മൾ എന്ത് പറയും പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ എന്ന് പറയും അതല്ല നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അല്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ആയിരുന്നു ഇത് ചെയ്യും ഇത് ഇവിടേക്ക് ആയിരിക്കും പോവാ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ല ഇങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിൽ പോവാം അതായത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ പോവാണെങ്കിൽ രണ്ടിനെയും തുല്യമായിട്ട് ബാധിക്കില്ല അല്ലെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ടാണ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് നേരെ പോയിട്ട് ഇതിനെ തുല്യമായിട്ടാണ് ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് ഇത് രണ്ടും അപ്പൊ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് മൊത്തം ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പൊ ഇത് രണ്ട് ടു സെന്റിമീറ്റർ വീതമായിരിക്കും അങ്ങനെ മനസ്സിലായി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഏതൊക്കെ സൈഡുകൾ കിട്ടി ഇത് ടു ആണ് മനസ്സിലായി ഇത് ടു ആണ് പിന്നെ ഏതാണ് ടു ഇത് ടു ആണ് ഇതും ടു ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ അതായത് ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് അതായത് നാല് സെന്റിമീറ്റർ ഏതാ കിട്ടിയ അതിന്റെ ഒക്കെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡുകളൊക്കെ ടു സെന്റിമീറ്റർ വീതമാണ് എന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു നീളം കൂടി കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങാം ആ നീളം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അയ്യോ വായിക്കണ്ടായിരുന്നില്ല വീണ്ടും ഞാൻ ഒന്നുകൂടി എടുത്ത് വരയ്ക്കാം എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ ഓക്കെ ഈ ഒരു ലൈ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നും ഈ ലൈനുമായി വേണ്ട ഒരു ഒരു ട്രപ്പീസിയം മാത്രം വീണ്ടും വരയ്ക്കും ഒരു ട്രപ്പീസിയം മാത്രമാണ് അല്ലെ ഇത് നാല് സെന്റിമീറ്റർ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന പാരൽ സൈഡ് രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് കിട്ടി ഇതൊക്കെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇത് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇത്രയും കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഒരു ട്രപ്പീസിയത്തിന്റെ അതുപോലെ നാലെണ്ണത്തിന്റെയും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു സൈഡ് എത്രയാണ് നോക്കാം അതായത് ഈ വെർട്ടക്സിൽ നിന്നും നേരെ താഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ ലൈനിന് പാരലായിട്ട് ഇതിന് പാരലാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കണം അല്ലെ അതായത് ഇവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആവണം അപ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് ഇതിന് പാരല ആവാം ഒരു ലൈൻ വരച്ച ഇത് എത്ര സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അതായത് ഇവിടെ നിന്നും നേരെ ഒരു ലൈൻ വരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ടു സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ഈ സൈഡും ടു സെന്റിമീറ്റർ തന്നെ ആയിരിക്കും പാരല ആയതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് ലൈൻസും പാരല ആണ് ഇത് രണ്ടും പാരല ആണ് അപ്പൊ ഇത് ടു സെന്റിമീറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ടു സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇത് മൊത്തം ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെ ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് നമുക്ക് മുന്നേ അറിയാം അപ്പൊ ഇത് മാത്രം ടു സെന്റിമീറ്റർ ആവും ഇത് എത്ര ഉണ്ടാവും ഇതും ടു സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അല്ലെ ഇനിയിപ്പോ ഇത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് എങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള ഈ കുഞ്ഞി ആയുള്ള എത്ര ആയിരിക്കും ഫോർട്ടി ഫൈവ് നയൻറ്റി വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് അപ്പൊ വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്നും വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് അപ്പൊ ഇത് അതായത് ട്രയാങ്കിളിന്റെ മൂന്ന് ആംഗിളും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി കിട്ടണം ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് രണ്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് വീതമാണ് എന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോ രണ്ട് ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഒരെണ്ണം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അതായത് ഒരു ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ആംഗിൾ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അത് ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അപ്പോൾ അതിന്റെ രണ്ട്
ഈ സൈഡ് ടു സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് ആക്കിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെ ടു സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി പിന്നെ ഏതാണ് പെലാനിഡിയിലെ ഇനി നമുക്ക് ഈ വളഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചെരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ലൈൻ്റെ മാത്രമാണ് നമുക്ക് നീളം കിട്ടാത്തതുള്ളൂ സാരിയ നമുക്ക് വരച്ചു നോക്കാം ഇത് അത് മാത്രം നമുക്ക് അറിയില്ല ബാക്കി അളവുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുവിധം എല്ലാം കിട്ടി നാല് ആംഗിൾസ് കിട്ടി മൂന്ന് സൈഡുകൾ കിട്ടി അത് വെച്ച് വരച്ചു നോക്കാം മൊത്തം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഏഴ് സെന്റിമീറ്റർ ലൈനത്തിൽ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു കൃത്യ സെന്റർ മാർക്ക് ചെയ്തു സെന്റർ മാർക്ക് ചെയ്തത് ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ഇത് ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോമ്പസ് എടുത്തിട്ട് ഇതിൽ കുത്തി പകുതിയിൽ അധികം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയില്ലേ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കാം വേണമെങ്കിൽ അതല്ല എങ്കിൽ പ്രൊട്രാക്ടർ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്യുക താ ഇങ്ങനെ പ്രൊട്രാക്ടർ തലകീടായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതിനോട് ചേർത്ത് വെച്ച് ഇവിടെയും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്യുക ആ രണ്ട് പോയിന്റ് കൂടി തെറ്റാണ്ട് ഈ സെൻറ്ററും മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിലൂടെ വരച്ചാലും മതി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വരച്ചാലും മതി ഇങ്ങനെ വരച്ചാലും ഇവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇവിടെ നയൻറ്റി ഇവിടെ നയൻറ്റി ഇവിടെ നയൻറ്റി ആയിരിക്കും മാത്രമല്ല എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്ററിന് കൃത്യം സെന്ററിലൂടെ ആയിരിക്കും ഇത് കടന്നു പോവാം ഇത്രയും കിട്ടി നമുക്ക് ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ മെലക്കി ടു സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് അറിയാം അപ്പൊ ഇതിന് താഴത്തോട്ടുള്ള ഭാഗം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് മാറ്റി കളയാം ഇത് വേണ്ട നമുക്ക് മൂളിക്കേ ആവശ്യമുള്ളൂ അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് അറിയാം ഇവിടെ നിന്ന് തൊട്ട് ഇവിടെ വരെ ടു സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ആ ടു സെന്റിമീറ്റർ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു ടു സെന്റിമീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇനി ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ നീട്ടി വരയ്ക്കണം അല്ലെ അത് പ്രൊട്രാക്ടർ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇവിടെ ഒക്കെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്യുക വരയ്ക്കുക അതേപോലെ പ്രൊട്രാക്ടർ ഈ ലൈനിൽ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വെക്കുക ഇവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് വരയ്ക്കുക ഇനി കോമ്പസിൽ രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ എടുത്തിട്ട് ഇതിൽ കുത്തിയിട്ട് രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ഇങ്ങോട്ടും രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ഇങ്ങോട്ടും മാർക്ക് ചെയ്യുക കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അല്ലെ ബാക്കി ഭാഗം നമ്മൾ മാറ്റി കളഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഈ പോയിന്റും ഈ പോയിന്റും തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്തു ഇതും ഇതും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ രണ്ടെണ്ണം നമുക്ക് കിട്ടി വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതിന് നേരെ വരയ്ക്കാം ഫോർട്ടി ഫൈവ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വരയ്ക്കാം അങ്ങനെ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചെയ്താലും മതി അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരച്ചു എന്നിട്ട് പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈ സെക്ടർ വരച്ചു അതിനുശേഷം ഫോർട്ടി ഇവിടെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇവിടെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ട്രാക്ടർ വെച്ചിട്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഞാൻ നീട്ടി വരയ്ക്കുക ഇവിടെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് വരച്ച് വരയ്ക്കുക ഇവിടെ നിന്നും ഇവിടെ വരെ രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ആ രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്ത് അതിൽ കുത്തുക ടു സെന്റിമീറ്റർ തന്നെ കോമ്പസിൽ എടുത്തിട്ട് ഈ ലൈനിലേക്ക് ആർക്ക് വരയ്ക്കുക ഈ ലൈനിലേക്ക് ആർക്ക് വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നീട്ടി വരയ്ക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്താലും മതി മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്താലും ഇതുപോലെ തന്നെ കിട്ടും അതെല്ലാം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇതിന് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്താലും മതി ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇനി നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഈ ഈ ലൈനെ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം അല്ലെ ഈ ലൈനെ വരയ്ക്കാനായിട്ട് എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഈ ലൈൻ ഇവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി തന്നെയാണ് കോമ്പസ് അല്ല സോറി പ്രൊട്രാക്ടർ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്യുക വരയ്ക്കുക നയൻറ്റി ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ കോമ്പസിൽ എടുത്തിട്ട് അത് വരച്ചു ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ലൈനോട് ചേർന്ന് പ്രൊട്രാക്ടർ വെച്ചിട്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇത് മാർച്ച് കളയാം നമുക്ക് കാരണം ഇത് നമ്മൾ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈ സെക്ടർ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ആർക്ക് വരച്ച് നീട്ടി വരച്ചതായിരുന്നു അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ വരെ ഏതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ അല്ലേ ഇവിടെ പ്രൊട്രാക്ടർ വെച്ചിട്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വരയ്ക്കുക ഈ ലൈനിനെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ടും രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക ഇവിടെ എത്രയാണോ രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ വരെ അവിടെ എത്തി നിർത്തുക അല്ലെങ്കിൽ നീട്ടി വരച്ചിട്ട് കോമ്പസിൽ ആർക്ക് വരച്ച് രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ മാത്രം നിർത്തി ബാക്കി മാറ്റി കളഞ്ഞാലും മതി ഇവിടെ രണ്ടാണ് അല്ലെ കണ്ട അത് രണ്ടാണ് എന്നിട്ട്